ዛሬ በተጀመረው የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ከተላዩ ሀገራት የመጡ የፓርቲ ተወካዮች በጠቅላላ ጉባኤው መክፈቻ ወቅት ንግግር አድርገዋል 110 አመታትን ያስቆጠረውን የደቡብ አፍሪካውን ገዢ ፓርቲ አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ኤኤንሲ በመወከል ንግግር ያደረጉት የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ኤክባል ጃክፓይ ብልጽግና ፓርቲ የተሳካ ጠቅላላ ጉባኤ እንዲያካሂድ ኤኤንሲ ፓርቲ መልካምኞቱ እንደሆነ መገልጸዋል The African National Congress of South Africa wishes the prosperity party has successful ዛሪ በፓርቲው ፕሬዝዳንትና በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢፋይ ተጀምረው ይህ የብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ስኬታማ እንዲሆን የደቡብ አፍሪካው አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ምኞቱን ይገልጻል ኢትዮጵያ በአፍሪካ የነጻነት ጉዞ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያላት ሀገር ናት አፍሪካውያን የራሳቸውን ወደፊት እንዲወስኑም ኢትዮጵያውያን ያደረጉትን አይነት የጎላሚና የተጫወተ ማንንም የለም ያሉት አምባሳደር ኤክባል ጃክፓይ ታሪካዊውን የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤ ማድረግ የጀመረው ብልጽግና ፓርቲ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድና ለመላው አፍሪካ ተቃሚ የሚሆኑ ውሳኔዎችን ያሳልፋል የሚል እምነት አለኝም ብለዋል The state of development of Ethiopia Africa's second most populous country its progress and achievements under the leadership of the prosperity party በብልጽግና ፓርቲ አመራር ዘመን በኢትዮጵያ የታዩ ለውጦችን የሚያስቀጥሉና ሀገሪቱ የተሻለ ርገት እንደምታስመዘግብ የሚያግዙ ታሪካዊ ውሳኔዎች በዚህ ጉባኤ ላይ ይተላለፋሉ የሚል እምነት አለኝ ታሪካዊ ያላፊነት በተሸከመው በዚህ ተቀላላ ጉባኤ የሚተላለፉ ውሳኔዎችና የሚቀመጡ አቅጣጫዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ብቻ የሚጠቅም ሳይሆን ለአፍሪካ ቀንድ አከባቢና ለመላው አፍሪካ ርገት የሚያግዙ ናቸው በርካታ ዓለም አቀፍ የጂኦፖለቲካ ካሎጥ ባሉበት ዘመን እየተደረገ ያለው የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ የሚያስተላልፈውን ውሳኔም ኤኤንሲ ፓርቲ በቅርበት ከተተለዋል ፈርስት ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ኮንግረስ ዊዝ ኢመንስ ኢንትረስት አት ዚስ ጃንክቸር ኦፍ ሜኒ ግሎባል ጂኦፖለቲካል ሺፍትስ የቱርኩን ፍትህና ለማት ወይም ኤኬ ፓርቲን በመወከል በተክላላ ጉባኤው ላይ ንግግር ያደረጉት ፌቭዚ ሳንደርዚ ኢትዮጵያና ቱርክ ረጅም አመታትን ያስቆጠረ ግንኙነት ያላቸው ሀገራት ናቸው ያሉ ሲሆን ሁለቱ ሀገራት በመጣና ያብት በንግድና ኢንቨስትመንት እንዲሁም በሌሎች ዘርፎች በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ ብለዋል ኢትዮጵያ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለቱርክ አስፈላጊ በመሆኑ ቱርክ ለኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት ድጋፍ ማድረጓን ትቀጥላለችም ብለዋል ኢትዮጵያ ስፒስ ትራንኩሊቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ and stability are important for turkey. የኢትዮጵያ ሰላም የግዛት አንድነትና መረጋጋት ለቱርክ በጣም ጠቃሚ ነው። ንጻነቷን ለረጅም አመታት አስተብቀ የቆየችው ኢትዮጵያም ያጋጠማትን ችግሮች በሰላም መንገድ በራሷ የመፍታት አቅማላት ብለንና እናምናለን። ቱርክ ከዚህ ቀደም እንደምታደርገው ሁሉ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን መቆሟን አጠናክራ ትቀጥላለች። የመጀመሪያ የብልጽግና ፓርቲ ተክላላ ጉባኤም ለሁሉም ወገን ጠቃሚ ሆኖ ውሳኔዎች የሚተላለፉበት እንዲሆንም ምኞታችንን እንገልጻለን I wish the first congress of the prosperity party to be pen- to be beneficial for all participants and I extend my love and respect to Mr High Excellency Prime Minister Abiy Ahmed Ali esteemed delegates and all participants thank you very much